Habari za mchana mpendo mtazamaji wa Star TV. Tuna maradhi kwa kuchelewa kuianza taarifa yetu ya habari mchana wa hii leo kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Na kwa kwanza moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa mimi naitwa Grace Meleo. Tuanzie mkoa ni Mara ambapo wafanyabiashara wa fedha za kigeni katika mpaka wa Sirari wilaya Tarime mkoa ni Mara umeaswa kutotumia vishoka katika usajili wa kampuni ili kuondokana na ulaghai ambao umekuwa ukifanyika. Kauli hiyo imetolewa na Umari Msuya ambaye ni meneja msaidizi kitengo cha huduma za kifedha taasisi maalum benki kuu ya Tanzania BOT. Wakati wa kitoa elimu juu ya kanuni mpya zilizotungwa za mwaka 2023 juu ya biashara ya fedha za kigeni. Kwa hivyo hakuna kiwekozi chote na kuna wepesi mkubwa kupata leseni kama mtu akitimiza masharti. Watu waepuke eh, waepuke wa, wa kutumia vishoka na madalali na watu wa katikati hawa ambao wanaongeza gharama ama wanawakilisha pindishia mpaka unaona kama kuna uzito. Kwa hivyo tunaomba watu eh, wa waje moja kuja benki kuu ama waandike kwa governor benki kuu eh, na jambo hilo litashughulikiwa kwa mujibu wa sheria mara moja watu pale lesen zao kama watakuwa wamekidhi vigezo swala la usalama wa fedha pamoja na wafanyabiashara nalo linasisitizwa katika mafunzo hayo kwa maana hiyo kama tunashirikishana wakati unataka ku establish eneo la biashara tuangalie usalama litakuwa ni jambo la maana lakini pia kuwa na mawasiliano throughout wakati unaendesha biashara linakuwa ni jambo la pili muhimu kuanzisha hizi biashara za bureau de change swala la usalama lipewe kipaumbele ndio baba ukiwa unaenda Kenya au unatoka Kenya hata wale wengine ambao hapa mwambie kwamba kama unafika mpaka huko na hela ambayo yenye thamani hela ya aina yote ambayo ina thamani sawa na dola 10000 ni vizuri upite kituo cha forodha pale watakuandikisha kuna fomu maalum na jaza hakuna gharama yote ni kujaza fomu tu na nini na zile jambo kwenye mfumo tunazituma makao makuu anajua kwamba slali kuna hela kuna dola labda 10000 zimevuka au zimeingia ni hilo tu hakuna kitu wala hakuna chaji yote aidha baadhi ya wafanyabiashara au ambao wamepatiwa elimu wanatoa maoni juu ya biashara ya fedha za kigeni nema wakachukua ushauri wetu hasa inapokuja kwenye swala la fedha za kigeni hususa ni benki ambazo wanazisimamia kwa changamoto sana ambayo tunakutana nazo tu naongeza bidhaa kutoka nje ya nchi tenda benki utaambia kwamba dola hazipo lakini kwenye upande wa dola kwa kweli au euro ni changamoto kubwa sana na pili kwa sababu kwa mfano hiyo amesema kidhi mahitaji ya milioni 200 ndio ufungwe hiyo bill change sasa nimekauliza kwa mfano mimi nimefungua alafu nisipasipati dola napata pesa ya Kenya hiyo biashara mimi itani itanifaidishaje nikiponti kutoka urantarime mkoani mara thank you scrafas star tv shukrani sana thank you kwa taarifa hiyo mtazamaji tukitoka mkoa mara na sasa tuitazame taarifa nyingine Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mohamed Hamis Abdullah hapo ataka wakuwa shule za serikali na binafsi kuanzisha klabu za kidigiti katika maeneo wanayosimamia ili kuwawezesha vijana kupata mafunzo ya teknolojia. Tuungane na Adam Damian kwa undani wa taarifa hii. Abdullah ametoa ujumbe huo katika hafla uzinduzi wa kitabu cha mwongozo wa uanzishwaji wa klabu za kidigiti katika shule za awali, msingi, sekondari, vyo vya kati na vyo vikuu ambapo amesema klabu hizo zitasaidia kuchochea vijana kuwa wabunifu hivyo kupata wajasiria mali wakubwa watakaoleta mageuzi kupitia tehama. Klabu hizi za kidigiti zitakuwa na mchango mkubwa wa kujenga wabunifu ambao baadaye watakuwa ni wajasiria mali entrepreneurs. Hii ni nafasi yenu na ya kipekee ya kuonesha vipaji wenu, kujifunza na kuchangia katika maendeleo yetu ya nchi. Nina imani kwamba kitabu hiki kitatumika kwa, ki, kwa, kwa kuendeleza kazi muhimu kwa wananchi wote wa klabu za kidijitali nchini na kuongeza katika safari yetu ya Tanzania ya kidijitali. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka Mawasiliano Tanzania TCRI Dr. Jabiri Bakari amesema klabu za kidigiti zitasaidia kuandaa vijana kuweza kuzifikia fursa za kiuchumi na biashara zilizopo ndani na nje ya nchi. 
Lengo la uwekezaji huu kwenye tehama ni kuboresha na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi lakini pia kuongeza uwezo wa wananchi kushiriki katika uchumi wa kidijiti ili kuona na kupata matokeo makubwa zaidi TCRA iliona kuna haja ya kuongeza hamasa na uelewa zaidi wa fursa zilizopo pamoja na kuongeza uwezo na weledi wa kuweza kushiriki kikamilifu kwenye uchumi huu wa kidijiti. Baadhi ya wanafunzi walio shiriki hafla uzinduzi wa kitabu hicho wanakilikuwa kinakwenda kuleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya elimu, e hivyo kuchochea ubunifu na kufungua fursa mbalimbali. Kuibua mbali. fursa mbalimbali mbali kwa vijana pia kwa wanafunzi, tunakuanzia sisi ambao wadogo wanafunzi tunaweza tukapata maarifa makubwa na jinsi ya kutumia digital katika maisha yetu ili kupata matokeo chanya katika elimu na maisha na kazi zetu za baadaye. Kwa ufupi nimejifunza kwamba klabu ya kidijitali inasaidia ku <coughs> kwa wanafunzi ku create kitu mbalimbali mbali, kama vi, vinavyohusisha mambo ya digital ambavyo waweza kurahisisha kazi na kusaidia jamii. Naitwa Rehema Mgala kutoka Zanak Secondary School. Na kuna umuhimu gani kwa wanafunzi kujiunga kwenye klabu kama hii? Kwanza inamsaidia huyo mwanafunzi ambaye ana amejiunga kwenye hiyo club kujadili mwenyewe au pia kwanza inamlaisishia kazi. Hatua hiyo ni sehemu ya kuhakikisha taifa linasaidia vijana kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia duniani ili kuendana na mahitaji ya sasa. Adam Damian Star TV Sante Adam kwa taarifa hiyo kutokea Dar es Salaam na sasa tuelekee visioni Zanzibar ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema dhamira ya serikali kuimarisha miundombinu ya elimu ni kuendelea kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi na pia wao wanafanya mageuzi yanayochangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la ufaulu kwa wanafunzi wa kidato cha nne na kidato cha sita. Rais Dr. Mwinyi amebainisha hayo wakati wa hafla fupi ya chakula cha pamoja na wanafunzi wa kidato cha sita na kidato cha nne uliofanya vizuri katika mtihani wa taifa katika viwanja vya ikulu ndogo Pemba Pagali wilaya ya Chake Chake Tunahakikisha tuna tunatoa ajira nyingi zaidi za walimu tumefanya hivyo mwaka jana tunaendelea mwaka huu tuna tunatazama maslahi ya walimu tutavirekebisha vyuo vya walimu alimradi sekta nzima kuna mambo mengi yanafanyika na mimi nina mategemeo makubwa kwamba baada ya miaka si mingi tutaona kuna mabadiliko makubwa katika sekta yetu ya elimu. Hongereni sana wale watu wote kuanzia wale timu iliyokuja na mpango mpaka wote wanaotekeleza mpango ule wa mageuzi ya elimu kwa kweli mnajituma, mnafanya kazi nzuri, mnanipa faraja sana. Hongereni sana. Rais Mwinyi ameahidi ha, ame kuwapa laptop wanafunzi wote waliopata daraja la kwanza ili kuwasaidia kufanya vizuri katika masomo yao. Tunaitana ikulu kwa ajili ya kupata chakula kwa pamoja lakini huwa tunatoa zawadi. Sasa Wizara ya Elimu atasema wao wana zawadi gani? Mimi zawadi yangu ni kama ya mwaka jana. Kila mmoja aliyepata daraja la kwanza atapata laptop moja. Ni matarajio yangu kwamba laptop hizi mtazitumia vizuri ili kuongeza elimu mliokuwa nayo. Kwa upande wake Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amal Hamisi Abdalla amesema kutokana na motisha serikali katika sekta ya elimu imesaidia kiwango cha ufaulu kwa mwaka 2023 kuongezeka kwa asilimia sifuri nukta moja nne ukilinganisha na mwaka 2022. Jumla wanafunzi 673 wamepata daraja la kwanza. Na wanafunzi 1240 wamepata daraja la pili. Wanafunzi 657 walipata daraja la tatu. Na wanafunzi 15 tu wamepata daraja la nne. Na kwa bahati mbaya wanafunzi wawili wamepata zero kwa sababu walikuwa na sababu za kumwa. Mheshimiwa matokeo haya yanaashiria kuwa ufaulu wa mwaka 2023 umeongezeka kwa asilimia sufuri nukta moja nne ukilinganisha na mwaka 2022. Na takriban wanafunzi wote hawa wana sifa na kujiunga elimu ya juu elimu oye.
Rais Mwinyi amehitimisha ziara yake katika mikoa miwili ya kisiwa cha Pemba ikiwa ni miongoni mwa shamba shamba ya kutimia miaka mitatu ya uongozi wake madarakani ambapo alifanikiwa kufungua miradi ya maendeleo katika nyanja mbali mbali. Mtazamaji tukiweka kando taarifa hiyo tuitazame taarifa hii tukisalia hapo hapo visiwani Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria kuanzisha madarasa maalumu kwa wanaotarajia kwenda kufanya kazi nje ya nchi hususan nchi za falme za Kiarabu ili kuepuka, kuepuka vitendo vya unyanyasaji kwa wafanyakazi wengi. Abdala Pando ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwa serikali iko macho katika masuala hayo katika kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanalindwa na haki zao zote zinapata zinapatikana kikweli. Takriban zaidi ya asilimia sabini ya wasichana wanaofanya kazi majumbani nje ya nchi hasa katika baadhi ya maeneo ya Oman, Sharjah na Dubai tafiti zinaonesha kuwa wanafanyiwa vitendo vya uzalishaji jambo ambalo hudaiwa huanyima haki zao za msingi jambo hili limelazimu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuona iko haja sasa ya kuwa na mafunzo maalumu kabla ya watu kusafiri na pia kuzungumza na mabalozi wa nchi husika juu ya kuwasimamia wakiwa katika nchi hizo katika utafiti ambao umeelezwa mbele yetu hapa ni kwamba umezungumza kuhusu na kufunga makubaliano ya kikanda na sio makubaliano ya kinchi kwamba nchi hizi za sisi na zile nchi ambazo sasa kwamba nafanya nazo kazi kama zile nchi za mashariki ya kati basi waweze kufanya nao makubaliano ambayo ni rasmi kabisa ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja na serikali imeweza kuchukua hatua Furaha Dimitrios ni mkurugenzi wa shirika linalosimamia ustawi wa jamii Afrika Komeswa anasema imefika wakati sasa kwa watu wote wanaosafiri kwenda kufanya kazi nje ya nchi ni lazima wafuate utaratibu na sio haki ya kunyang'anywa vifaa vya usafiria kama vile pasporti na vinginevyo Tunadhani tuna jukumu kubwa la kuendelea kutoa elimu kwanza kuhakikisha wasichana wote ambao au mtu yote ambaye anataka kwenda kufanya kazi ya nje ya nchi afuate utaratibu ambao serikali imeweka ambapo ni pamoja na kuweza kupata mafunzo kabla jaenda ili kuweza kujua hayo mazingira kwamba anayemwajiri asiweze kunyang'anya passport lakini kwa sababu kunyang'anya passport ni kiashiria kikubwa sana cha utumikishwaji wa binadamu akizungumzia matokeo ya utafiti mtafiti kutoka chuo kikuu nchini Marekani Metis Dan Anabainisha mpango wao wa kuwasaidia akina dada hao kwa kuwapatia mafunzo maalumu ili wajitambue na waweze kuepukana na changamoto katika maeneo yao ya kazi. What I would recommend is to go the formal route, use a registered recruitment agency, go to a training. We are developing a training with the Labor Department in Tayasa about teaching them their rights. For example, your passport is your passport and your employer does not should not it's illegal for them to take it from you. Baadhi ya wanawake waliowahi kufanya kazi nchini Dubai na Oman wanaelezea uzoefu wao na changamoto walizopambana nazo huku wakishauri mabadiliko hasa katika mamlaka. Ni kukosa uhuru wa passports. Naomba serikali ilifanyie kazi swala hili kwa ajili ya kupata uhuru wa pasipoti kwa sababu utapokuwa na passport itasaidia wewe mfanyakazi ukupa uhuru wa kufanya kazi zako kwa kwa utaratibu na kuwa weko na furaha na vile vile serikali pia nawaomba maana utambua wengine kuna mikataba kama mimi nilikwenda na mkataba nilipata lakini kwa kweli huo mkataba sikuona hata siku hii moja huo mkataba ukifika kwa kuchukua mwajiri passport ikachukua mwajiri na kila kitu chako kachukua mwajiri ambacho kinakuhusu wewe kama vile bataka wengine wanabaki nazo huzioni hujui haki zako hujui huo mkataba unaandikwa nini hujui kimeelezwa nini changamoto hizo ni fursa kwa serikali sasa kuwasiliana na serikali za huko ambapo watanzania wanakwenda kufanya kazi na kuimarisha mikataba ili wote wanaokwenda huko wafuate utaratibu na kuepuka changamoto Abdala Pandu Star TV Shirika lisilo la kiserikali la kudhibiti ukimu nchini Tadepa limeanza kutoa elimu ya uzazi, ushonaji wa nguo na utengenezaji wa taulo za kike kwa watoto wa kike walio katika rika balehe. Lengo likiwa ni, ni kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Pasco Musa ana taarifa kamili. 
Akizungumza na kipindi hiki mratibu wa shirika la kudhibiti ukimwi Tadepa wila ni Chato kwa nigeita Dickson Rubinza amesema shirika hilo limeanzisha mradi ujulikanao kama Pepifa binti Odari kwa lengo la kuzuia mimba za utotoni na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na ukimwi kama mnavyofahamu katika mkoa wa Geita ni miongoni mwa mikoa ambayo hili ni kabarehe lina changamoto kubwa sana ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ambao wako kwenye umri wa kupevuka utaona kwamba sisi tumefocus zaidi kwenye mabinti lakini sasa kwa sababu hii elimu ya afya ni jumuishi inapaswa kukutanisha jinsia zote kwa maana ya watoto wa kiume na wa kike na wanapokuwa wamepata elimu ya kutosha watabadilisha tabia zao Penina Petro ni meneja mradi wa shirika hilo yeye anasema jumla ya mabinti 675 walio nje ya shule kutoka katika kata tano wenye umri kuanzia miaka kumi hadi 24 wamenufaika na mradi huo kwa kupata elimu ya uzazi na kujifunza stadi za maisha ikiwemo ushonaji wa nguo na utengenezaji wa taulo za kike mradi huu tumeanza toka Januari mpaka sasa hivi tunategemea kufeza kumaliza mwezi Disemba lakini hadi sasa tumefikisha tume, mabinti ma takribani mabinti 671 ambao wako nje ya shule katika kata tano na wamejifunza vitu mbalimbali mbali, ikiwemo elimu ya afya ya uzazi kwa mfano kwenye ishu ya mitaji binti ya, mzazi kama hajamsaidia inaweza ikampelekea kwenda kutafuta mtaji kwa kwa wanaume au sehemu nyingine ambazo sio salama kwa hiyo kwanza wazazi waweze kuwa karibu na, na mabinti na vijana wao lakini pia wasaidie fedha ndogo ndogo za mitaji kwa upande wao baadhi ya mabinti walionufaika na mradi huo wamelishukuru shirika hilo kwa kuwasaidia kuwapa elimu ya uzazi na stadi za maisha zitakazoweza kuwasaidia kujiongezea kipato katika maisha yao mimi katika mradi huu wa pefa binti odari Nimenufaika na vitu vingi sana. Kwanza nimenufaika na afya ya uzazi, nimeweza kujua afya ya uzazi, nimeweza kujua jinsi ya kujikinga na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Na shukuru sana walimu wangu kwa kunifundisha. Nilikuja hapo mwanzoni nilikuwa sijui mambo ya jasili ya mali, kwa sasa nimejua kushona, tengeneza sabuni za maji, sabuni za mche, mafuta ya kutengeneza keki yangu. Kupitia mradi wa Pepi Fabinti Odari zaidi ya watoto wa kike 1000 walio katika umri wa lika barehe waishio wilaya ni Chato wanatarajiwa kufikiwa na kunufaika na elimu hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja kutoka hapa wilaya ni Chato mkoa ni Geita mimi ni Pasco Musa Star TV Shukrani sana Pasco kwa taarifa hiyo mtazamaji tupate mapumziko mafupi tutarejea kuendelea na taarifa yetu ya habari mimi ni Grace Meleo. Tunapoizungumzia Tanzania ni sharti dhahiri uweze kuijua. Unaijua Tanzania wewe? Hii ni aina moja ya sanaa ambayo mambo umechongwa na hiki ni katika kipindi ambacho inaminika ni katika kile kipindi zana za mawe za mwisho tunasema the late stone age bila kusahau mali kale hii ni kati ya michoro ambayo inazungumzwa ina kuanzia miaka uh, 1900 mpaka 2000 iliyopita hiyo mm, Tanzania bwana na ule mbuyu mkubwa watu wanamkuwa kizunguka pale inaaminika anaongeza mwaka mmoja hivi vyote vinaifanya Tanzania kuwa kivutio kikubwa cha watalii kutoka mataifa mbali mbali duniani kondoa ni kati ya michoro ya miambani ambayo inapatikana uh, Dodoma katikati ya Dodoma na Singida ndipo inapopatikana lakini pia asilimia kubwa ipo Dodoma usikose juma pili hii kupitia kipindi cha asili asilia tafadhali kaamka wa macho Karibu tuendelee na taarifa yetu ya habari. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Profesa Jamal Katundu amewasisitiza wakuu wa chuo cha maji kuhakikisha wanasimamia misingi ya kutoa mafunzo, ushauri pamoja na kufanya utafiti ili kuonyesha vyanzo vipya vya maji. Tupate taarifa kamili. 
Profesa Katundu ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza kwenye mafali ya 47 ya chuo cha maji ambapo jumla waitimu 682 kuanzia ngazi ya cheti, stashahada na shahada wamehitimu katika chuo hicho. Aidha Profesa Katundu amesema ni vyema kukaweka utaratibu wa vijana wanaohitimu pindi wanapohitimu mafunzo yao wakapatiwa mazingira wezeshi ambayo yataweza kusaidia katika ujasiria mali ili kuepukana na tatizo la ajira. Sijaangalia kwa kina mitala yetu lakini kama mitala yetu itakuwa haina somo la ujasiria mali naomba pia tuliangalie kwa kina. Serikali inajenga mazingira mazuri wezeshi ya ajira. Lakini ajira tunazikreate tunazitengeneza wote, private sector na serikali. Ninachosisitiza hapa kwamba wapatie muda wa kutosha wa mafunzo wa vitendo ni kuwapa umahiri wa kuweza pia kujitegemea katika kazi zao za ujasiria mali. Kwa upande wake mkuu wa chuo cha maji Dr. Adam Karia amesema chuo cha maji kimekuwa kikizalisha wataalamu ambao wanasaidia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji hivyo ameziomba taasisi mbalimbali kuhakikisha wanatoa kipaumbele kwenye swala la ajira kwa wataalamu wanaotoka chuo cha maji. Chuo kimefanya tathmini ya mwenendo wa ajira kwa hitimu wa mwaka 2021-2022 ili kufahamu hali zao na mchango wao katika sekta ya maji ambapo tumebaini kati ya wahitimu wapatao 1484 tumeweza kuwasiliana na wahitimu 314 ambao tuliweza kuwapata uliopata ajira ya kudumu serikalini ni 21 tu yani 4.5 walioajiriwa kwenye makampuni binafsi ni 8.4 ambao ni 39 kwa upande wao baadhi ya wahitimu wa chuo hicho Jafet Jeremia pamoja na Fatma Idi wamesema lengo la kusoma kozi hiyo ni kwenda kuisaidia jamii katika utatuzi wa changamoto za maji. Lengo ya kuanzishwa chuo chetu na sisi kujifunza hivi vitu vya maji ni kutatua matatizo yote ambayo yanamhusu mama. Yaani ni kumtoa mama ndoo kichwani na kumfikishia maji mpaka mlangoni. Hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa. Usiogope kwamba kusikia maengineer only wanaume pia wanawake tunasoma na tunaweza vizuri sana. Hata leo mnaweza mkasikia best student wa kozi yetu anaweza akawa nani wanamke. Hata hivyo wahitimu hao wametakiwa kujifunza kuihudumia nchi yao lakini pia kushiriki katika fursa mbalimbali kwa kutengeneza miradi na kuanzisha kampuni na serikali itakuwa tayari kuwasaidia. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Shukrani Angela kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura imefungua barabara mpya zenye urefu wa kilomita 190 kwa mkoa wa Morogoro zilizotolewa katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 23. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omari Hussein. Katika mkutano na waandishi wa habari sehemu ya utekelezaji wa programu ya kuhamasisha jamii kupata taarifa kwa shughuli zinazofanywa na serikali maarufu tumewasikia tumewafikia kwa mujibu wa Tarula mkoa wa Morogoro mafanikio hayo kwenye uboreshwaji wa miundombinu ni baada ya nyongeza ya bajeti kutoka wastani wa shilingi bilioni 7.9 kwa mwaka kabla ya utawala wa serikali ya awamu ya sasa sasa hivi miaka miwili tumeweza kupata fedha hizo kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa ambayo mheshimiwa Samia Suru Hassan ameifanya kuhakikisha kuwa mtandao wetu wa barabara na unaweza kuwafikia wananchi kwa wigo mpana ili kuweza kutoa huduma kwa wananchi huduma muhimu ambazo ni za usafiri na usafirishaji wale watu wa kule ambao wanaunganishiwa kilindi na wapi na wapi wao ndio wanajua umuhimu wa ile milioni tisa iliyowekwa na Samia pa na ndio maana tunasema kwamba serikali ya Dr. Samia Suluh Hassan imejikita kwenye jambo kubwa sana 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 Kampeni hiyo iliyo chini ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, utekelezaji wake ni kwa nchi nzima, wa kuwa mikono na wakurugenzi wa halmashauri kutakiwa kuandaa mikutano na kutoa taarifa za utendaji kupitia vyombo vya habari. Kuna ujenzi wa barabara ya Makanga Mafinji ambayo barabara ile toka kipindi cha mkoloni haijawahi ni barabara ambayo haijawahi kupitika kwa gari. Tumebakiza moja pointi moja. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa rais kimpendeza Mkuu wetu wa mkoa atakavoleta yale mape, mahombi ayapokee kwa sababu tunakivi vigezo vya kuwa jiji Amashauri ya Wilaya ya Morogoro imeendelea kutekeleza miradi na tunaendelea kuisimamia kuhakikisha kwamba inakamilika kwa wakati ili wananchi wake Mama Samia Suluhassan waweze kupata huduma 
Kwa mujibu wa mkurugenzi wa idala ya habari maelezo na msemaji mkuu wa serikali utekelezaji wa programu hiyo ya tumewasikia tumewafikia ni kuunga mkono juhudi za serikali kwenye utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo kuharakisha uboreshwaji wa huduma ili vyombo vya habari viweze kuwafikishia wananchi ni lazima sisi katika ngazi ya utendaji serikalini tujipange tujiandae tu na taarifa zinazoeleza nini kilikuwa kinakosekana na serikali imefanya nini kinapatikana na wananchi wamefaidika kivipi mkoa Morogoro wenye eneo la utawala takriban kilomita za mraba tatu elfu kuna mtandao wa barabara kilomita 2566.96 zilizo chini ya wakala wa barabara za mjini na vijijini Tarula ndio kichocheo kikubwa cha uchumi kwa asilimia kubwa ya wakazi wa Morogoro ambao wengi wao hutegemea kilimo kama shughuli kuu ya kujiingizia kipato kutoka hapa mkoani Morogoro o Mario Seni wa Star TV Tumea taifa ya madini mkoa Mara imewataka umiliki wa leseni za uchimbaji madini ya dhahabu kuacha kuwatumia watu sio na sifa za kufanya shughuli za vilipuzi au miamba bila kutumia wataalamu habari zaidi na Sadik Hunga katika kuhakikisha wachimbaji wadogo wanazingatia usalama katika maeneo yao ya kazi tume ya taifa ya madini mkoa ni Mara imewataka wamiliki wa leseni kuzingatia sheria za madini kadi wa masoko kanuni ya, ya uchimbaji salama utunzaji wa mazingira afya hatua hiyo iende sambamba na ulipaji wa kodi pindi wanapofanya uzalishaji dhabu zilizoingia ni kiasi gani dhabu zilizotoka ni kiasi gani broka watu walioko pale kila broka na dhabu kiasi gani kila siku serikali imetenga masoko imetenga vituo vya ununuzi na bado inaendelea kutoa rai kwamba kama kuna changamoto leteni kwa viongozi na katika mkoa wa Mara tuna mgodi mmoja tu wa wanawake wachimbaji wa madini na waomba tanesiko kwa jicho la kipekee na la upendeleo wamwangalie huyu mama katika mgodi wake waweze kumfikia Sekta hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali katika uzalishaji mari. Hatua inayoelezwa na baadhi ya wachimbaji wadogo kukwamisha shughuli zao. Wemo, ukosefu wa umeme mikodini ndio changamoto kubwa sana ambayo inasababisha e, uzalishaji ushuke. Kwanza ni changamoto ya umeme kwenye migodi. Kwa sababu kama unavyojua sasa hivi dunia sio ile ya zamani, tunatakiwa tupate umeme ili wafuatu watu wafanye kazi kwa urahisi na waweze kupata uzalishaji kwa urahisi. Zaidi tunahitaji kutatua matatizo yetu zaidi ili tufikie malengo na ili tuwe walipa kodi wazuri na kutengeneza uchumi wa nchi kiujumla akizungumzia uwepo ongezeko la mvua kubwa kamanda wa vikosi vya zimamoto na uokozi mkoa wa Mara mrakibu wa zimamoto nchini Agasti ni Magere amewataka kuchukua tahadhari mchukue tahadhari kipindi mnapokuwa na shughuli na wataalamu wenu na ninyi ni wataalamu katika maeneo yenu hiyo isingatie isitete tena mambo ya ubishi kwa sababu unapoambiwa kama leo atuchimbi kwa sababu ya hali ya hewa usingatie hilo wadau wa sekta ya madini mkoa ni Mara wameazimia kwa kauli moja kuiomba wizara ya nishati kuwaondolea mgao wa umeme unaoshusha uzalishaji Sadiki Unga Star TV Mara Baraza la Madiwani la Halmashauri ya Buchosa wilaya Sengerema mkoa ni Mwanza Niwe mwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kuhakikisha na zifungua zahana titisa ambazo zimekwisha kamilika ikiwemo ya soswa ambayo iko katika kisiwa cha soswa kilichoko ndani ya ziwa Victoria. Agizo hilo limetolewa katika kikao cha robo ya kwanza cha baraza la madiwani wa halmashauri ya Buchoso ya Nsengerema mkoa ni Mwanza katika mwaka wa fedha 2023-2024. Madiwani hao wamesema kuwa wanawake wamekuwa ni wahanga wa kukosa huduma za afya ya mama na mtoto hivyo wamefika wakati kwa uongozi wa mashauri hiyo kuchukua hatua za haraka ili kuondoa adha wanaoipata kina mama wanajifungua kwenye mitumbo kwa kweli wakina mama ambao kwa Kiswahili kule soso wanapata adha kubwa sana hivyo basi ndio maana leo hata kwenye baraza letu tulikuwa tunamuomba sana mkurugenzi afungue hata ile huduma ya mama na mtoto kikao tulicho nacho mheshimiwa mkurugenzi mheshimiwa mwenyekiti na iuomba sasa kituo hicho kwa zanati cha soso kifunguliwe ili wananchi wapate huduma zifunguliwe na huduma ya mama na mtoto ipelekwe pale kwa sababu watu wanatembea kilomita ndefu mja mzito miezi minane eh anakatoto kachanga mheshimiwa mwenyekiti ifike sehemu tuone huduma niombe sana mwenyekiti mkurugenzi 
Mimi kama mawazo yangu hata wiki nayo kuja wapewe hizi huduma hao wakina mama. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Buchosa Benson Mihayo amewahakishia madiwani hao kuwa atatekeleza maagizo yaliyotolewa na baraza hilo. Ndani ya mwezi huu wa 11 tutahakikisha kwamba huduma zinafanyika na katika zahanati ya soswa hiyo nayo tuna ina changamoto ndogo sana tutaikamilisha na tutampeleka mtumishi kule kwa ajili ya kuhudumia kwa sababu zahanati ya cho, soswa na ni mwendo kama wa masaa mawili kwenye maji kwa hiyo tunaripa kipao mbele kwamba tutaweza kufanya kazi tutawafanyia kazi na tutapeleka shauli hiyo idama kibanza na viongozi wa jumuiya sisi mwira ya sengerema wamezungumzia miradi ya maendeleo inayotekelezwa milioni 250 zimekuja kwenye kituo kipya cha Nyanzenda pamoja na mesome milioni 500 hatua ya ujenzi iko inaendelea vizuri na ndio maana mkurugenzi alikuwa ametembelea vile vituo kwa ajili ya kuona kwamba ifanye kazi walao. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni watatuzi wa changamoto za wale wananchi waliotuchagua. Tuhakikishe kila diwani katika eneo lake basi asimamie mpango mkakati katika eneo lake ili itakapofikia 2025 basi angalau tuwe tume itekeleza ina Baadhi na madiwani hao kushiriki kikao hicho pia kimewashirikisha watendaji wataalamu kamati ya usalama ya wilaya wakuu taasisi na viongozi wa chama cha mapinduzi CSM ngazi ya wilaya Sengerema Wilson Elisha Star TV Buchosa Sengerema Taarifa yake Wilson Elisha inakamilisha upande wa habari za ki, za kitaifa punde itakujuza habari za kimataifa Karibu sasa katika habari za kimataifa na miongoni mwa habari tulizonazo mchana wa hii leo ni pamoja na wanajeshi wa Israel wametangaza kuzunguka kikamilifu mji wa Gaza na pia wameharibu vituo vya kijeshi vya kundi la Hamas na miundombinu wakati wa mapambano tuungane na Charles Machugu kwa undani zaidi Luteni General Hez Alev ambaye pia ni mkuu wa majeshi amesema wanajeshi wa Israel pia wameharibu vituo vya kijeshi vya kundi la Hamas na miundombinu wakati likiingia katika mji wa Gaza kutokea upande wa mapambano Tangu wiki iliyopita Israel imeimarisha mashambulizi ya ardhini kaskazini mwa Gaza kwa kuwalenga wanamgambo wa Hamas waliojaa katika mji wa Gaza Wakati mapambano yakiendelea mamia kwa maelfu ya raia wa Palestina wamenasa katika mapigano hayo licha ya mito ya mara kwa mara ya Israel kuwataka wahame kusini mwa Gaza ambako pia kuna pigwa na mashambulizi ya kutokea angani Nalo kundi la Hezbollah la Lebanon Limeapiga maeneo 19 ya Israel kwenye mpaka wa nchi hiyo hatua iliyosababisha shambulizi pana la kulipiza kisasi kwenye mkesha wa hotuba ya kiongozi wa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran kuhusu vita vya Israel na Hamas mpaka wa Israel na Lebanon umeshuhudia makabiliano ya kila upande hasa kati ya jeshi la Israel na mshirika wa Hamas Hezbollah tangu na mgambo hao wa Palestina walipoishambulia Israel mnamo Oktoba 7 kutokea ukanda wa Gaza na kuzusha hofu ya mzozo wa kikanda Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Anton Blinken yuko nchini Israel ambako anatafuta hatua za mwafaka kutoka kwa Israel za kupunguza madhara kwa raia wa Gaza Hii ni ziara yake ya pili ya dharura katika mashariki ya kati tangu shambulizi la Hamas ndani ya Israel lilipozusha vita. Nako nchini Bahrain. Baraza la bunge la Bahrain limesitisha uhusiano wa kiuchumi na Israel na kuwaondoa mabalozi wake kutokana na vita kati ya Israel na Hamas ingawa serikali bado haijathibitisha uamuzi huo. Makamu wa kwanza wa speaker wa bunge Abdel Nabi Salman 
na kuthibitisha kuwa mzozo unaoendelea ukanda wa Gaza hauwezi kuvumilia ukimya. Ikiwa uamuzi huo utathibitishwa na serikali, itakuwa hatua ya kwanza kuchukuliwa na mmoja wa shirika wa Kiarabu wa Israel katika ukanda wa Ghuba, Bahrain na Israel zilianzisha uhusiano wa kidiplomasia mwaka 2020 chini ya makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani. Wakati huo huo jeshi la Israel limetangaza kifo cha askari wake Luteni Kanali Salman Habaka umri wake ukigonga miaka 33 ambaye alikuwa anaongoza kikosi cha tatu cha mizinga Habaka ni afisa wa juu zaidi wa Israel aliyekufa katika mzozo huu na hivyo kufikisha idadi ya wanajeshi 18 waliouawa tangu kuanza kwa operation ya ardhini huko ukanda wa Gaza Tukiangazia habari nyingine. Waziri mkuu wa Uingereza Rich Sunak amefungua rasmi mkutano wa kilele wa teknolojia wa akili bandia na wawakilishi kutoka Marekani, umoja wa Ulaya na umoja wa mataifa. Mkutano wao unajadili hatua zinazohitajika ili kuifanya teknolojia hiyo kuwa salama zaidi. Haya yanajiri siku moja baada ya Sunak kupata uungwaji mkono wa China katika juhudi za kimataifa za kukabiliana na athari za teknolojia hiyo. Waziri mkuu huyo amefanya vikao viwili cha kwanza na nchi zenye mawazo sawa kuhusiana na swala hilo la akili bunifu na baada ya hapo akafanya kikao kingine na makampuni kama vile Google, Microsoft, Meta na XIA. Kilichojadiliwa ni mipango na majaribio itakayoungwa mkono na mataifa husika na ukaguzi wa mitindo ya akili bunifu kabla haijatolewa. Baadaye waziri Sunak akafanya mazungumzo na tajiri bilionea Elon Musk, mmiliki wa mtandao wa X na makampuni mengine. Nako nchini Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amewaonya wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF dhidi ya kufanya shambulizi kubwa katika mji mkuu wa Darfur kaskazini wa El Fasha. Waziri Blinken amesema hatua hiyo itawaweka watu hao katika hatari kubwa. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani ametoa wito wa pande zote zinazozozana kusitisha mashambulizi zaidi na kuwajibika chini ya sheria ya kimataifa ya kiutu kuhusu raia. Ingawa Marekani haikutaja chanzo cha taarifa yake, lakini taarifa hiyo inatiliwa maanani kuwa imetoka kwa jina la Blinken. Tangu mwezi April Vita hivyo kati wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF wanaongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo na vikosi vya jeshi la Sudan vilivyo chini ya mkuu wa nchi Jenerali Abdel Fattah Al-Burhan vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 1000 na kuwaacha watu milioni 5.6 bila ya makao. Tukiweka nukta katika habari hizi kwa sasa. Gavana wa mji wa Kherson Alexander Prokudin amesema shambulizi la Urusi katika eneo la mashariki mwa Ukraine limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine wawili na kuharibu majengo katikati mwa jiji hilo. Vio vilivyovunjika, madirisha yaliyovunjwa, nyumba zilizoharibiwa, watu wenye sauti za kutetema walisimulia kile ambacho wamepitia. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia kwa makombora makazi 118 katika mikoa kumi zaidi. Shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani la Urusi limeripotiwa pia na kumuua raia mwingine mjini Nikopol kwenye ukingo wa pili wa mto Naipa kutoka kwenye kinu cha nyuklia cha Zaporizhia kinachoshikiliwa na Urusi. Watu wengine wanne walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Tuzamaji mpaka kufikia hapo sina la ziada tukutane tena saa mbili kamili usiku katika taarifa yetu ya habari kwa niaba ya chumba cha habari naitwa Grace Meleo na kutakia mchana mwema